Jeden mal ein Bein, Arme zur Seite und das andere Bein schwingt. Und dann auf die andere Seite. 
Flick sollte so sein, dass man ganz leicht die Hände sieht. Auch fest gespannt. Angenehm, fünf Freude ungefähr stehen. Die Arme gehen wir zur Seite, zwei Mal gestreckt, fehlt uns zwei Freude. Und jetzt über die Arme strecken, dann über die Handfläche in die Probe. Dann ein nach oben, ein nach unten. Und hier also noch halt einmal einmal Federn. Okay. Springen, Arme sind kurz. Ich habe das auch nicht gleich geschafft. Einfach ein bisschen probieren. Ich zeige es nochmal langsam her. Einer mit oben, einer unten. Wir schauen zur rechten Seite. Wir beginnen zu kreisen. Der linke am unten ist. Drehen wir sie um. Rechts gehen nach hinten. Ich bin schon auf lustige Ergebnisse gespannt, was ich euch mal wieder sehe. Wir machen jetzt einfach weiter. Zu einem Bein beugen. Thank you. 
Dann zum nächsten. Dann nehmen wir die Arme in die Höhe, gehen zum Winkelstand, beugen uns einmal vor, gehen wieder zum Winkelstand, dann ganz genau und das auf den Ballen hoch, halten, auf den Winkelstand bleiben, dreimal die Arme heben, dreimal vorbeugen, Winkelstand, der ganze Körper wieder dreimal. Und wieder genau auf den Ballen. Fünfmal, fünfmal Arme heben. Fünfmal so beugen. Fünfmal den ganzen Körper bewegen. Denkt an die gestreckten Arme. Und ganz hinauf und hoch. Und jetzt siebenmal. Vor siebenmal eben. Vier, fünf, sechs, sieben. Und sieben Beugen. Und der ganze Körper wieder siebenmal. Und ganz hinauf. Alle im Stand. Gut, auf den hinaufstützen und deine Schulter vorbein. Den Rücken mobilisieren. Schließen wir die Beine, gehen die Hoppe zweimal, den Stress mit zweimal vorlegen. Dann beginnen wir die Strecken, überkreuzen wir die Beine, zweimal beugen und die Hocke, die andere Seite überkreuzen. Okay. Dann ausschütteln. Ampelmann, Arme tief, Seit mitgrätschen und schließen. Und hoch und seit. Das war die leichte Aufwärmübung. Die Kenner wissen schon, was jetzt kommt. Wir drehen uns währenddessen im Kreis. Wir beginnen wieder mal nur mit den Beinen. Hände in die Hüfte oder hängen lassen, wie ihr gerne wollt. Bisschen Drehung, Grätschen, Bisschen Drehung, Schließen, Bisschen Drehung, Grätschen, Bisschen Drehung, Schließen. Und jetzt einfach zwei Runden flott in die eine Richtung, zwei Runden flott in die andere Richtung. Gut, kommen die Arme dazu. Von tief auf Seite, auf hoch auf Seite. Auf die wieder mit Viertel Drehung, Viertel Drehung Zeit, Viertel Drehung hoch, Viertel Drehung Zeit, Viertel Drehung tief. Und wieder probieren, eigene Tempo, möglichst schnell, zweimal links, zweimal rechts. Gut, und jetzt verbinden wir das. Ich mach's. Einmal langsam vor in die Richtung und dann fahren wir schneller. Ihr probiert einfach, wie schnell ihr das schafft. Wichtig ist es, ein Tempo zu wählen, in dem es euch möglich ist, es zu schaffen. Das heißt nicht zu schnell, dass es nicht mehr geht, sondern so schnell, dass es gerade noch korrekt auszuführen ist. Rätschen nach Zeit, schließen nach hoch, rätschen nach Zeit, schließen nach tief und tschüss.
da üben. Nächstes Mal machen wir es noch etwas schwerer. So, also. Dann machen wir schon wieder die Schritt. Wir setzen uns hin, machen uns klein, rollen vor und rück. Dann die Knie in den Kopf am Boden legen. Bleibt hier auf eine Seite. Auf die andere. Gut. Dann Arme beide weg vom Boden. Und fünfmal vor Rückrollen. Fünfmal bei den Strecken. Ein Bein ausstrecken, diagonal auf den Arm. Und zehnmal Schacke. Und die andere Seite. Ich möchte auch nicht vernachlässigt werden, da schaut man auch zehnmal.
Generell probieren wir auch für alle die Dehnübungen tendenziell eher dynamisch zu machen und nicht bewegungslos zu halten, wenn ich das viel aktivieren darf. Gut, machen wir noch seitlich. Große breite Grätsche, so dass die Ferse unter dem Knie bleibt. Zum anderen Fuß die Zehen drehen wir nach oben, Federn zu einem auf der einen Seite. Hier kann man mit dem Knie nach außen drücken, den El also dem Ellbogen das Knie nach außen drücken. Wichtig ist, dass die Pferde von den beiden Beinen nach oben bleibt. Wenn jemand lieber Turner ist, spannt, kann er gerne die Zehen strecken. Dann nur als Hilfestellung gedacht, dass man weiß, wie der Fuß stehen soll. Gut. Wir machen noch ein paar Übungen für die Schultern und dann machen wir wieder etwas Krafttraining für den Rumpfbereich. Erst das, wenn man sich anhalten wenn man möchte und die Hüfte rutscht weit nach vorne. Ich bin sicher, ihr kommt da weiter als ich. Hüfte abheben, leicht vorfedern. Wenn jemand dabei Schmerzen im Ellbogen hat, vielleicht weil er starke Ixler hat, dann die Übung einfach mit gebeugten Ellbogen machen. Schaut so aus. Kann man auch absichtlich machen. Den ein bisschen anders. Gut, dann machen wir noch vorwärts. Die Hüfte über den Knie. Bein vorgreifen. Und Federn. Dazu können wir wieder einen Sessel nehmen. Wieder ein möglichst stabilen. Der wirkt sehr stabil. Es geht ja auch darum, nicht nur die Schulter zu mobilisieren, sondern auch die Brustwirbelsäule. Die schränkt auch öfters mal in der Bewegung ein. Dann Hüfte hoch. Wir nutzen die ganze Breite der Matte. Und dann zehnmal Ellbogen und Knie zusammenführen. Und dann die andere Drehung Oh, man. 
Dann noch das mal.
Okay. Weg und zurück, hüpfen, Füller überprüfen, Finger an die Schläfen und langsam ruhig und geführt mit der Körper auf und ab. Diese Übung ist vor allem gut gegen diese tolle Computerhaltung, die man halt gegenwärtig öfter einnehmen muss. So, dritte, letzte Runde. Füße kommen wieder rauf. Arme verschränken. Und los geht's. Eine kleine Zuliebung machen wir natürlich heute auch noch. Wir beginnen mal mit einem Kopfstand. Immer schauen, dass ihr rundherum genug Platz habt. Die Hände stützen am Boden. Ihr könnt die Matte natürlich so legen, falls ihr abholen wollt. Die Hände sind am Boden, den Kopf auf die Matte legen. Und dann gehen wir auf die Knie, auf die Ellbogen, die Knie. Und die Position halten wir noch kurz. Die Zehen darf man natürlich wieder strecken. Und wir gehen wieder hinunter. Der Kopf ist circa also ein bisschen hinten am Haaransatz aufgesetzt. Nicht ganz vorne, sonst überstreckt der Nacken zu stark. Gut, wir gehen wieder mit dem Kopf nach oben. Die Knie auf die Ellbogen. Dann strecken wir ein Bein nach oben, so weit es geht, und dann das andere. Wer noch Kraft hat, macht das Ganze noch einmal. Ansonsten keine Pause machen. Wichtig beim Kopfstand, immer noch ein bisschen Gewicht auf den Händen lassen, nicht das ganze Gewicht auf den Kopf bringen. Gut, jetzt machen wir den Frosch. Ich kann leider nicht ganz flach auf der Hand stützen, darum stütze ich etwas anders. Ihr zu Hause stützt bitte ganz flach auf der ganzen Hand, funktioniert an sich auch besser. Das wir beugen die Ellbogen und legen die Oberschenkel auf die Ellbogen drauf, probieren diese Position zu halten. Und dann gehen wir wieder ab. Schaut, dass ihr vor euch etwas Leides habt, weil ihr drüber geht dass der Kopf nicht auf den harten Boden fällt. Gut, das probieren wir noch einmal. Für mich das leicht ist, der kommt gerne dabei, um die Zinn zu strecken. Wir steigern uns jetzt ein bisschen. Wir gehen zum Frosch. Dann den Kopf am Boden. Langsam zum Kopfstand, wieder hinunter 
Vamos a mirar su cuarto. Gut, das könnt ihr gerne auch ein paar Mal wiederholen. Wir sind heute am Ende. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.